चलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल को अगर अपन सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है किसी भी पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर के अगर हम बात करें तो एक पॉलीनोमियल के एग्जांपल ले लेते हैं x³ 3x² 4x 2 अब मैं देख रहा हूं क्योंकि ये पॉलीनोमियल है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है तो मैं देख रहा हूं इसमें मान है x की पावर इसमें x की पावर 2 है इसमें x की पावर 3 है तो इस पूरे पॉलीनोमियल में जो x की सबसे बड़ी पावर है वो मैं देख रहा हूं x की पावर 3 है तो इसका मतलब ये जो 3 होगा यही इसकी डिग्री होगी अब डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ पॉलीनोमियल्स अलग-अलग एग्जांपल्स में होते हैं जैसे पहला अगर हम करें बात करें तो पहला जो पॉलीनोमियल होता है वो होता है कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल कांस्टेंट पॉलीनोमियल का क्या मतलब है अब आप जानते हैं दो चीजें होती है मैथ्स में एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल जो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज होता है और कांस्टेंट जो एग्जैक्टली सेम रहता है तो ये वाला जो पॉलीनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलीनोमियल इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है सिर्फ कांस्टेंट ही होता है यानी x की जो पावर होती है वो होती है 0 अगर इसका एक एग्जांपल लें तो ये 6 ये पॉलीनोमियल है इसके अंदर कांस्टेंट है लेकिन उसके अंदर x है ही नहीं यानी इसमें जो डिग्री आई वो क्या आई x की पावर 0 इसका मतलब इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0 अगर अपन सेकंड बात करें तो सेकंड जो होता है फॉर्म वो होता है लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल एज अ वर्ड एक्सप्लेन कि लीनियर का मतलब होता है 1 यानी एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल अगर अपन एग्जांपल लें तो हो जाएगा 3x 2 मैं देखा इसमें जो x की पावर है वो है x की पावर 1 x पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो अंडर छोटा पावर 1 है तो x की पावर 1 यानी जो लीनियर पॉलीनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 1 तीसरे टाइप का जो पॉलीनोमियल है अपना वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन सा पॉलीनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो वाला पॉलीनोमियल होता है जिसके अंदर फंक्शन जो होता है वो पावर 2 होती है डिग्री में देखा 2 कोई जरूरी एग्जांपल ले लीजिए तो अपन ने देखा इसके अंदर जो x की आईएस पावर है वो क्या है तो तो x की पावर 2 यानी इसकी डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया जिसकी डिग्री होती है 2 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल ऐसा पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 3 तो कोई भी एग्जांपल अगर अपन लें तो हो जाएगा 3x³ 6x 9 इज इंप्लाइज x की पावर q क्योंकि इसकी डिग्री आप देख रहे हैं थ्री है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी थ्री एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जो अपना आपने अंदर एक का पॉलीनोमियल वो होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये वाला जो पॉलीनोमियल होता है ये पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 4 तो 4x4 3x2 x की पावर 4 यानी इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो आ जाएगी 4 तो अपन ने देखा इस पॉलीनोमियल में इसकी डिग्री क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो 1 होती है तो 1 इसकी 2 इसकी 3 और इसकी 4 तो इस तरीके से ये कुछ पांच अलग अलग टाइप के डिग्री के अकॉर्डिंग वेरीफाई होने वाले पॉलीनोमियल्स हैं अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा टफ सा लेते हैं अगर अपन देखेंगे कि x की पावर 1/2 y की पावर x की पावर 3 2 0 अगर आपसे इसकी डिग्री पूछ जाएगी इसकी डिग्री क्या है तो आप सबको लगेगा कि डिग्री थ्री है लेकिन नहीं ये एक पॉलीनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर है वो हाफ में है अगर किसी की भी पावर भी ये दोनों की फॉर्म में होती है तो वो वाला एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होता ही नहीं है तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इसकी डिग्री क्या है तो आप लिखेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल देयरफॉर डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड चलिए तो आज के लिए इतना ही थैंक यू